はい皆さんこんにちはひろしの G ニュースチャンネルです、えー、今日はですねあれねトイレのねあのブーンって手乾かす時にさあの手入れるやつあんじゃんブーンってあの風が出てさ手乾かす機械あれねトイレのジェットドライヤーあれはウイルスを大量に拡散するっていう調査結果があったらしいんだよねこれ2016年の記事なんだけどもちょっとあのコロナウイルス関連でさあのちょっとツイッターの方に出てきたんでえ本当かなと思ってたらまあこれが大元の記事らしいんだだからちょっとねこれ読んでいこうと思います俺ちょっとさすがにねえジェットドライヤーって一番清潔だと思ってたんですよヒロシってあのペーパーなんだっけあのペーパーあのー、キッチンペーパーみたいなのさで手拭くやつあんじゃんのちょっと茶色っぽいやつあれもいいなと思うんだけどゴミが出るからやっぱりあのジェットドライヤー派だったんだよねヒロシもねあこれいいこれがいいやブーンっていつも乾かしててでもそれがウイルスを超拡散させるっていうなんか結果になってるっていうこういうなんか論文があってはあこんなことあるんだと思ってちょっとね紹介してみようかなと思いましたよろしくお願いしますでまずねこれ全部全部読んでいきますんでその後にですねちょっと広しなりの感想をね述べさせていただければと思いますのでよろしくお願いしますこれね、えー、トイレに備え付けられる最新型のジェット式ハンドドライヤーは通常タイプの温風ドライヤーの20倍ペーパータオルの190倍以上の量のウイルスを拡散するという研究結果が発表されたということですねやばいですねはいほらジェットドライヤーこういうのでねあるよね手入れるとボーンつってねなるやつねはい一番いいと思ってたんだけどねうんはいじゃあ読んでいきます、えー、トイレの後ペーパータオルで手を拭いた場合放出される細菌はゼロに等しいが温風タイプのハンドドライヤーは細菌を空気中に撒き散らす恐れがあるうんこのことは昔から研究者たちの間では知られていたところが最新のジェットエアドライヤー、強い風で水滴を吹き飛ばすタイプの問題の深刻さは、一般的なハンドドライヤーのそれとは比べ物にならないという、なるほど、ジェットドライヤーがやばいんだね。はい。えー、これは、ジャーナル・オブ・アプライド・マイクロ・バイオロジーを読めた詩の、えー、掲載された研究論文によると、ジェットドライヤーはずっと多くのウイルスを空気中に放出し、放出されたウイルスははるか遠くにまで到達し、より長い時間残存するというのは怖いね。あれ、ブーンだったらもうあのトイレ中にウイルスが拡散されるんだ。やばいね。はい。えー、今回の研究にあたり、論文の執筆者である、えー、イギリスウェストミンスター大学のパトリック・キミット博士とキース・レッドウェイ名誉フェローは、ペーパータオル、標準的な温風タイプのハンドドライヤー、そしてダイソンの製造するジェットドライヤーから噴出されるウイルスのデータを比較した。うん、なるほど。はいえーけんえー、研究参加者2人は指示に従って手袋をはめた手に MS2 ウイルスをたっぷりと塗りつけたあ手袋をはめてその手袋にウイルスを塗ったと、うんでえー、MS2 は大腸菌に感染するバクテリオファージでノロウイルスなどエンベロープを持たないヒトウイルスの蔓延を研究するためのモデル生物として用いられるなるほどなるほど、えー、次に参加者たちは3つの方法のうちいずれか1つで手を乾かしたその間に研究グループは空気サンプルを採取しトイレ内のさまざまな場所に設置したプレートでウイルスを捕獲したなるほどどこまで飛び散ったかをこう分かるためにやるんだねはいでえー、このプレート直径 90mm の寒天配置、ね、この寒天あの昔なんか実験とかでやんなかった理科の字がなんか寒天みたいな中でこうなんか培養培養値みたいなのがあるんだけどプルプルしたやつね、えー、このプレート、ね、約直径 90mm の寒天配置の中には MS2 が感染して死滅させるはずの大腸菌が薄く伸ばして入れられていた、えー、プレートに着地した MS2 は着地点の大腸菌を死滅させてプラークと呼ばれる、えー、陽菌斑これはウイルスが感染し、増殖して細菌が死滅した部分が透明な反転状に見える部分。まあ、これはプラークってね、よく歯とかね、言われるよね。あの歯磨きとかで、ね、プラークを残すと、えー。つまり、プレートに着地したウイルスの数を、えー、数えるには、少し待ってからプラークの数を数えればよいというわけだと。なるほどね。でこれがゾーン1、2、3、4って、これ、ほら、子供の、この写真左見えますかなんか大人、これ女性かなで子供の身長順にして、どこにこうウイルスがペタペタペタペタこう来るのかなんかまあ、測ってんだよね。ゾーン1、ゾーン2、ゾーン3でね。これ後でリンク貼っとくんで、気になる方は見てみてください。はい。えー、研究グループは、プレート参加者たちが手を乾かす場所のすぐ隣に、6つの高さ、成人の頭から小さな子供の足の位置に分けて取り付けた。また、プレートは、えー、0から3メートルの範囲で、トイレ内の9箇所にも設置された。えー、6つの高さすべてからのデータを分析したところジェットドライヤーは温風ドライヤーの60倍
ペーパータオルの1300枚のプラークを発生させた。すごいね、1300倍だぜ、ね。ジェットドライヤーが放出したウイルスの 70% は小さな子供の顔の位置に集中してた。やばこれ、これか。この小さな子供をブーンってやった時に、この小さな子供の顔の位置にブワーってこう、あのここが一番こうね、あの来た当たるんだね。なるほど。怖いね。うん、子供の顔にウイルスがブーンって来るわけだね。はい。えー、測定された飛距離を見ると、ジェットドライヤーが放出したウイルスの大半は約 0.25 メートル離れた場所に着地していたしかし3メートル離れた場所ではジェットドライヤーによって拡散されたウイルスは温風ドライヤーによるウイルスの500倍の多さだった、えー、この距離に到達したペーパータオルからのウイルスはゼロだったなるほどなるほどすべ、えー、ての距離を合計するとジェットドライヤーは温風ドライヤーの20倍ペーパータオルの190倍以上の量のウイルスを拡散していたなるほどすげえなジェットドライヤーの場合、送風から15分が経過しても、温風ドライヤーを使用した場合の50倍、ペーパータオルを使用した場合の100倍の数のウイルス粒子が空気中に存在していた。えー、このデータは、ジェットドライヤーが放出するウイルスは、この15分の枠を超えて空気中に漂っているという可能性も示している。うーんなるほど、えー。ウイルスは細菌と異なり、空,、えー、空中や物の表面に存在しているときでも感染力を保ち、わずかな数でも感染症を起こさせる、えー、起こさせうることから、こうした結果は問題だと研究者は指摘している。まあ、そうだね。うんねえー、この研究結果は、医療現場や食品業界など、衛生が重要な場所では、トイレで手を乾かす方法を慎重に検討する必要があることを示していると、論文著者らは述べている。まあ、そうだね。ただ単に手を洗っても、これでウイルスが拡散しちゃったらね、ちょっと身も蓋もないからね。えー、上記記事の翻訳元であるアーズテクニカでは追記として次のように述べている。<笑>気になります、えー。アーズテクニカに対してダイソンは、えー、この調査が消費者の不安をかきたてるものだとして著者を非難している。<笑>ダイソンは非難してんだ。このデータおかしいと。えー、いわくこの調査はある意図のもとで行われており、調査に用いられた手袋は非現実的なレベルのウイルスで汚染されている。うんうんうん、また同社のジェットドライヤー、エアーブレードは衛生的だとして4つの調査を掲げていると、あ上げているということですね。まあそうだね、ダイソンからしてみたらこんなのが出たらね、売れなくなっちゃうからね。ただ、この人の言うこともわかる。これ一番最初に出た、これね、えー、っと、これ、あのー、指示に従って手袋をはめた手にね、M2 ウイル MS2 ウイルスをたっぷりと塗りつけたと。この要は、この、あのー、手袋にさ、ウイルスをたっぷり塗りつけて、このエアジェットにバーって手を突っ込んだわけだからこんなウイルスいるわけないやろって思うんだけどでも結局ウイルスが飛び散ることに変わりはないと思うんですよね、うん、まあ量の大小にかかわらずね、うんえー、ということでねちょっと続きを読んでいきますねえー、っとね、えー、しかしそれらのどの調査も実際の使用において起こり得るだろう状況についての効果を検査したものではないと言えると。うん、それらの調査は、きれいな手にばい菌を付着させるか、あるいはドライヤーがトイレ内の他のものよりも伝染性のウイルスをためるか、手を洗って乾かした後のバクテリアの数値にフォーカスしたものだ。うんうんうんえー、トイレに行った後に、健康な人や病気の人の手にどれくらいのウイルスが付着しているかについてのデータはわずかしかない。えー、研究者にはさらなる調査が求められる。また、こうした製品がウイルスを飛散させる割合が、実際にトイレを使用した人にとって感染率を増加させる危険性があるかどうかを調べる必要があるということですね。そうだね。あの、まあ、ちょっと、この実験は、まあ、その手袋にウイルスをたっぷり塗って、それをこのジェットドライヤーの中に入れた。だから、要は、あの、トイレを終わった後の人の手を、えー、調べて、どんぐらい細菌がいるのかな。で、さらにどうせ手を洗うよね。手を洗って、その手を洗ったところにどのぐらいのウイルスがあ,のあるのかそこら辺もやっぱり調べないといけないですよね。うんまあ、まだ研究の段階なんだけど、ただ実際に手にウイルスがもし付着していたらめっちゃ飛んでくっていうのは、まあ、この事件で分かったということなんで、あのね、あの皆さんも気をつけてくださいね。あの子供の顔に、ね、ウイルスがボーってかかっちゃうと、ね、一瞬で感染しそうな気がするんで。まあね、だからこれからね、この空気を出す。まあ、ヒロシが最後に感想を言いますけど、なんていうのね、もう空気を出す。ブーってこの空気を送風するじゃないですか。もうあれは古いですよ。これからね、吸い込む時代。
、ね、掃除機みたいにシューってなんかこうシューってなんか吸い込めば問題ないんじゃないかなと思うんですけどどうなんですかね、えー、技術者っていうか詳しい人教えてくださいはいということでね今日はこのぐらいにしておきます<笑>皆さんありがとうございました長々と、えー、いつも言ってますがあのー、チャンネル登録とかねあのしていただけるとまたこういうのをやる励みになりますので、えー、もしよかったらご検討ください、えー、でこの件に関してなんかコメントとかあったらねどんどん書いていただければ幸いです盛り上がると楽しいのではいでは今日はこのぐらいにしておきますありがとうございました失礼いたします。<音楽>